ಪ್ರಚಲಿತ ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ನಾವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಿ ಎಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿ ಒಂದು ವರ್ಷನೇ ಕಳೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೇವಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಹೋದ್ರೆ ವಿನಃ ಅದರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂತಹ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪ ಅವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಡಪ್ಪ ಅವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪ ಅವರೇ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಜಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಅದರ ಎದುರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಧು ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಾರಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಜನ ಅಂದರೆ ಜನ ನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸವಾರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಗೋಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದ್ ಅಗೋಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ರೋಷನ್ ಬೇಗರ್ ಅವರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಸಹ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾಣ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕೂಡ ಜನರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನತಾ ಬಸ ಎದುರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದೇ ರೇ ಅಂದರೆ ವ ಇದೇ ಅಂದರೆ ತನ್ ಇದು ತಂತಿಯನ್ನೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಪುನಃ ಅದು ಅಗಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಆರಿಕೆ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು ಆಯ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ
ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ರೋಡ್ ಇರೋದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶರವು ಇದರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇವರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾವು ಈ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ತರ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಈಗ ನಾನು ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕದ್ರಿ ದ್ವಾರದಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ದ್ವಾರದಿಂದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಇದು ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉತ್ತರ ಬಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತರ ಒಂದು ಆತರ ಉದಾಸೀನದ ಒಂದು ಅವರದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾಡುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ನೆಸ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಸರಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ವಾಹನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಈಗ ವಾಹನ ಸವರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಿದ್ದು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದರು ಇವರೇನು ಇವರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದಾರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿ ಜನತ ಬಜಾರ್ ನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪುನಃ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತ ರಸ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಉಮಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿಕೊಂಡು ಅದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆದರೆ ಅದು ಶರವು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಸೀದಾ ಕೆಎಸ್ ರವರ ಹೊಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದು ಗಣಪತಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಆ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಹೌದು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಇವರು ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತದು ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಸ
ಮೇಡಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಅದು ಅದು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಈಗ ಚರಂಡಿ ಅದು ಫುಟ್ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯೂಶಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಸೈಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅದು ಇದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಪಾತ್ ಅದೇ ಪಾದಾಚಾರಿ ಇದು ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಇರೋದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನೀವು ಬಹುಶ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಿರಿದು ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಅದು ಅಗಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುದಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಕನಸಿನ ಮಾತು ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಅದು ಅವ್ರು ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಆಗ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಧು ಬಜಾರ್ ಇಂದ ಐಡಿಯಲ್ ವರೆಗಿದ್ದ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಉಮ್ಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭವನ ಹೋಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಟೂ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಮಳೆನೀರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ಸಹ ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಇದು ಅಂಬನ್ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಮಾಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನಕ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಇದು ಒಳ ಒಳಚರಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಚರಂಡಿ ಅವರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೋಳರ ಜಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತನಕ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರಡು ಏರಿಯದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳು ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ
ಆ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಮರ್ಥವಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವರು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವರು ಆಕಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತಿಗೆ ಇವರು ತಲೆ ಬಗ್ಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರು ಅವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ರೂರಲ್ ಅವರು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಈ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಅವರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಯಾರು ಇದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇವರು ಆಯುಕ್ತರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾರ ಅವರು ಅವರು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಡೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈಗೀಗೆ ನಂಗೆ ಜನರು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ದಾಪುಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೇವಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಹಾಗೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಟಿ ಜಪ್ಪ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಇಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ನಾವು ಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಗುಜರಕೆರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಪವಿತ್ರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪುನರ್ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನುದಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಹ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇವರು ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಹೇಳು ಹೇಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತನ್ನೀರ್ ಬಾಯಿದು ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಸಹ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬ
ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂದ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಸಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲ ಮೀಸಲ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲದ ಪರಿಸರ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ ಜನರು ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಜನರು ಒಂದು ಜನಸೇವಕರಾಗಿ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾರ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ತನ್ನ ಆಮಿಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗಾಗದೆ ಲಂಚ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ನನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿಗೆ ತನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಫಂಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಬೆಳಪು ಪಂಚಾಯತ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಾವ್ದು ಫಂಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಅನುದಾನ ಬರ್ತದೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾರ್ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಅವರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವರು ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವರೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಇವರೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ವಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು ಇವರೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಆಗದಿದ್ರೆ ಆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ತನ್ನ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಅವರು ಆ ಸೀಟಿಗೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಆ ಧನವೆತ್ತನ್ನ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಧ್ವನಿಯತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರು ಸಹ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ಕಡಪ್ಪ ಅವರು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ದಾಪುಗಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ದಾಪುಗಾಲ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಏನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ ಅದರದ್ದು ಆ ಪರಿಣಿತರ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಮುಂದೆ ಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನಂತರ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ
ಆ ರೀತಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆ ಮೆಗಾ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಲೀಸ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವರು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಎ ಬಿ ಬ್ರಾಮ್ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪವಾದಗಳಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಯೋಜನೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನುದಾನ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಿಲ್ಲದಾಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಕೂಡ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಪವಾದ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯದ್ದು ಕನ್ ಅದು ಬರೀ ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪನಗರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ರೀ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸೊ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ 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 ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ನೋಡೋದು ಸೊ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಆ ಥರ ಅದು ಸೊ ಜನರಿದ್ರು ಅದು ಒಂಥರ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಒಂದೇ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಕಿರಿದಾದ ರೋಡ್ಗಳು ಕೆಲವು ರೋಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಗಲ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಟಾರ್ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗದಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಡೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣತರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಣತರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಇದೇ ಬೇಕು ಸೊ ಈಗಿನ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ರಾಯ ಇಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇವರು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಯಾವುದು ಕನಸುಂಟು ಇವರ ಇವರ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ರೋಡ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಜನ್ವಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಜನರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನನಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡೋದಂಥ ಊರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತನಕ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟಿಂದ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರುವಂಥ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕೂಡ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ರೋಡಲ್ಲೇ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾವಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆದರೆ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗ ಸಹ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಯಾರನ್ನು ದೂರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಿರಿದಾದಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಿರಿದಾದಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಆ ಕಿರಿದಾದಂತಹ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ತಂದಿತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರ ಹತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ಪರಿಚಯದವರದು ಅವರು ಆ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಇಂದನೇ ತಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಬದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ತರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರದು ಹಠ ಮಾರಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂದು ಇಬ್ರು ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಅವರ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಆಗುದು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದು ಹೆದ್ದರಿನೇ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಪಡುಪಿದ್ರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೈವೇ ವರ್ಕ್ ನಿಂತಿದೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ ಅವರು
ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಅವರೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ನೇತ್ರಾವತಿಯ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಡಳಿತ ಪಡೆದು ಪಡುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುವಾಗ ಆ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನೇ ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ ಆರಂಭ ಆಗೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಜನರನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಗೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಕೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಅವರು ಯೋಜನೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾರೆ ಆಗ ಇವರು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಮಾಣ ಬರ್ಬೋದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಕರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬರ್ಬೋದ ಅಲ್ಲಿಯ ಇದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊರೆ ಬೀಳ್ತದ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಉಂಟಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಮಾಡಬೇಕು ಇವರೆಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರ ಓದಿದ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೊಂದು ಇದು ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಈಗ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಈಗೀಗ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗೀಗ ಅಂತ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಗೇಟ್ ತೆಗಿತಾರಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಯೋಜನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮರುದಿನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೋಜನೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅವ್ರು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಈ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಜಿ ಎ
ಇಲ್ಲಿಯ ನೀ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಇವರದ್ದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಚಿಂತನೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇವರು ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದು ಏನು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಿರೋ ಭೂ ನೀರು ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರದೊಂದು ಇದು ಆ ಇದರಿಂದ ಇವರು ಒಂದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನೇತ್ರ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನರ ನಮ್ಮ ನಾವು ಸೌಮ್ಯ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿರಂತರ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಇದರಿಂದ ಈಗ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇದು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿನೋ ಕೂತು ಅವನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಒಂದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಏನು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೂ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಟು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಹ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇದು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಇಂತ ಒಂದು ಹಣಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂತ ಹೌದು ಅದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಂ ಪಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಆಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ಓಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೆಲಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಇವರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂತ ಇದು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ನಾವು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಲಾಭ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡುದು ಜನರು ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂತ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಷ್ಟೇ ಏನ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತ
ಪರಮಶಿವಯ್ಯರವರು ಈಗ ಆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಯಾವುದು ಯೋಜನೆ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಏರಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ಕಡಪ್ಪ ಅವರೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಫುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತು ಫುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಿರಿದಾದ ರೋಡ್ಗಳು ಈ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೋಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಒಂದೀಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವವರಿಗೆ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಇರೋದು ರೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಏನು ಪಿಟ್ಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕೋ ತರ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಟ್ಟಿ ಇದೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇದು ಅದು ಗೊತ್ತಿರುದಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಆ ಈ ತರ ಅನದ್ ಇದು ಕಾಮಗಾರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿರೋದು ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಎತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹಾಕುವಾಗ ಯೂಸ್ವಲಿ ಅದು ಇದು ಇದು ಹೋಗುವ ನಡೆದಾಡುವ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಚಿಕ್ಕ ತಗ್ಗು ಇರ್ತದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಈ ರೋಡ್ ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದು ಕೆಲಸ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು
ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅದ್ರ ಐ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಐ ರೇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ನಾವು ಫೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಡ್ತೇವೆ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಫೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಜಾಗ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಸಹ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆನಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಜಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಮುಕ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಭರತ್ಲಾಲ್ ಮೀನಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊನ್ನೂರ್ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಥದ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ರೋಜ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ರೋಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಇವರು ಕವಿತಾ ಸೇಲಿನ ಮೇಯರ್ ಅವರು ರಾವೇನ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೇಯರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಮಿಷನರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅದು ಅದರ ಇದು ಯಂತ್ರ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಯಂತ್ರ ಅದು ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ಕಡಪ್ಪ ಅವರು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇದೀಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ನೋಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಂಪನ್ ಇದು ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈಗ ಸದ್ಯ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಸ್ ಬೇ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕರು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುದಿಲ್ಲ ಆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಬಸ್ಸಿನವರು ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಾರ ಅಂತ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾ